Hi guys, so welcome back. So on this second episode ng ating OBS playlist, I will uh, teach you man how to go live with OBS. Okay? So of course, they install na natin yung OBS from the uh, from the uh, from the first episode ng ating playlist. If you haven't checked or kung hindi niyo pa yung episode 1 guys, I'll be putting the link on top of the screen for you to watch the first episode muna because doon sinabi ko rin yung best settings for uh, OBS, especially for non-gamers, okay? So again, naka-studio mode tayo guys. Kagandahan yung naka-studio mode, merong preview, merong program. So for example, mag, uh, mag-take ka ng changes sa yung OBS. Hindi agad sa mag-take effect, especially kung naka-live ka na, until i-hit mo yung transition. Yung transition, yung paglipat ng preview sa program, okay? So again, naka-studio mode tayo para mas madali tayo makapag-edit. So, um... Dapat tayo tandaan guys na kapag mag-live tayo sa OBS, there are uh, like a couple of things na dapat tayo tandaan. Of course, may camera tayo because you want to go live. Dapat may camera. And second is may microphone tayo. Okay? So, uh, kung nakikita nyo dito sa bad ng kaliwa, meron ditong scene. So, unang-unang yung gagawin is gumawa muna ng scene. Okay? Itong scene na ito, pwede nyo i-rename ha. Uh, pwede nyo i-right click, tapos rename. Like for example, ang main scene natin is main uh, camera. Or, ano ba? YouTube Live. Like, for example, ganyan, ah. YouTube Main uh, View or Scene. Dito na lang, Main Scene na lang. Ayan, ganyan. Para may difference, um, pwede kayo mag-differentiate ng mga scene. Bakit, bakit, bakit importante yung scene, guys? So, because again, kapag marami kayong uh, gustong ipakita, tapos hindi nyo naman gustong ipakita ng sabay-sabay, pwede kayo lumipat from one scene to another. So, para kayo nasa TV na may ganitong angle, may kabilang angle, Okay? So, gagawa muna tayo ng scene. So, yan. Okay na yung scene natin. And then, after nyan, dito naman tayo sa sources. Okay? So, sabi ko kanina, camera ang mahalaga and microphone, right? So, dun muna tayo sa pinaka-main lang, ha? So, add natin yung uh, pinaka-una, which is camera. So, hanapin natin yung camera dito. Yung camera natin po is video capture device. Ayan. So, papakalanan mo. Uh, pwede natin sabihin kasi, for example, marami kayong camera. Diba? Pakalanan mo natin yung uh, main camera. Yan. Kapag may existing, tapos yun din yung gusto nyong i-add, all you have to do is click on the existing one and then okay. Okay, main camera. Then okay. Tapos pipiliin anong camera yung gagamitin nyo. Ayan, nakikita nyo na ako ngayon. So, yan, sakot ng mata natin. Wait lang. Magsasalamin lang tayo. Ayan. Um, device integrated webcam. So again, kung meron kayong multiple camera guys, dito nyo makikita po yan. Ha? So, since isa lang po yung camera ko, yan, isa lang yung nakikita natin. Default, blah, yan. So, hit natin okay na yan lahat. Wala tayong pabaguhin yan, okay? Hit okay. So, kung nakikita nyo na ako ngayon, meron na akong camera. Hindi siya sukat dun sa pinaka-frame. Pwede nyo siyang lakihan, guys. Ayan. Kung gusto nyo siyang um, i-configure na pwede nyo siyang i-edit nang kasi kita nyo, kapag manalaki nyo siya, automatic kung ano yung size niya, lumalaki lang siya, ba Hindi nyo siya pwedeng paliitin ng ito lang, ng, ng uh, like, papakaliwa lang or pababa lang. Pwede nyo siyang gawin na naka-shift. Ayan. Ayan, ha? pwede nyo gawin yan. Pag pinindot nyo yung shift, habang ginagalaw tong, tong uh, video, pwede nyo siyang i-free transform ang tawag dyan, i-free transform. However, of course, kapag finally transform mo yan, syempre, ba yung sukat ng video mo, mag -iiba. So, all we have to do is just click on the corner one without the shift and babalik na sa original size niya or orig uh, original proportion ng video. So, yan. Sabi ko kanina, pag may preview, kapag nag -e edit ka, hindi ka agad may kits sa program, right? So, yan yung sinasabi ko guys na kapag gumagawa ka ng changes dito sa preview, hindi pa siya may kits sa program. So, mahalaga na naka-studio mode tayo. So, hit ko transition, lalabas na yung camera dyan. So, main camera lang yung nilagay ko. Um, anong kasunod? Okay, di ba dapat kung gusto mo mag-music or uh, kung kailangan natin ng mic. Hindi na ako mag a ng mic. Bakit? Kasi, automatically, yung mic na-add na po, ayan po, meron na siyang mic na naka-add sa ating stream. Ngayon, kung walang mic dito, you have to put in the mic. Okay? Audio input capture, add existing. Okay, so again, hindi na po ako nag-add ng mic or hindi na ako uh, nag-add ng mic, automatically siya nakuha ni OBS. Pero ilalagay ko pa rin siya just to make sure. 
And then, desktop audio. Ilalagay din natin desktop audio. So, for example, gusto nyo mag-music sa background, pwede nyo ilagay yung ating music. So, audio capture naman, audio output. Input po kasi yung microphone, output naman yung speaker. So, add existing, desktop audio. Okay. So, ayan na. Kapag uh, tinanggal nyo, kita nyo yung mata, di ba? Kapag tinanggal nyo yun, ibig sabihin, hindi siya makikita sa stream ninyo. So, uh, kailangan laging walang mata yan unless gusto nyo siyang tanggalin. Dito sa bandang audio mixer, yung inyong audio, uh, desktop audio, pwede nyo pahinain, palakasin, ayan ha. Pwede nyo rin yung mic, i-mute dito. Di ba? Kita nyo yung may X, ayan. Okay? So, meron na tayong mic, meron na tayong desktop audio, and meron na tayong main camera. So, these are the very important essentials kung gusto mo mag-live uh, using OBS. Camera, mic, and desktop audio. So, for example, gusto mo mag-live with background music, all you have to do is, again, open a player or kahit YouTube lang. Punta ka ng YouTube.com. Uh, Mag-open ka ng non-CPR music. Like, for example... Okay, i-play mo lang siya dyan. Uy, may ads pa, oh. Uy, may ads siya, ha? May ads. Ayan. Ang lakas, di ba? So, yun yung aking non-CPR music. Tumutugtog na ngayon, guys. Ay, baka hindi siya makatch. Hindi siya makakatch sa bandicam. Pero, uh, all I have to do is mag-play po ng music. Ayan, pag nag-play ako ng music, Again, hindi ko sigurado kung naririnig to sa aking recording pero um, pag nag-play ako ng music, of course, you have to be careful about sa audio. Though, pwede nyo rin siyang i-edit dito sa mismong audio mixer. Pwede nyo siyang hinaan. Okay? Para makontrol nyo yung volume. Um, but everything here is good na. So, all you have to do kung gusto nyo mag-live is pumunta ng settings. Pumunta ng stream. Okay? Kukunin nyo yung stream key na ibibigay ni YouTube or ni Facebook. Okay, for kung YouTube yan, YouTube. Kung, kung Facebook yan, Facebook. So, ano yung stream key, guys? Makikita niyo po yan kapag kayo yung nag-live. Okay, bigyan ko kayo ng example. Uh, ah, hindi ako makakapag-live dito. Wait lang, lipat po tayo ng channel. Um, switch account. Para lang makita ninyo, guys, ha. Ito. So, for example, magla-live ako ngayon. Um... YouTube Studio and then pupunta ako sa Go Live. Ito create Go Live. Okay? Ang pipiliin niyo guys, ay kailangan ko mag-verify. <laughs> wait lang, wait lang, wag yan. Hanap tayo ng iba. Okay, youtube.com ito ta ta ta. So kung gusto kong mag-live, all I have to do now is to put in the key sa OBS. So, pupunta ako ng YouTube Studio. Ayan. Then, uh, mag... La-live tayo. Ito po pala yung parang may... Uh, yan. So, instead na ang piliin nyo po ay webcam, ang pipiliin po natin is stream. Okay? Stream po tayo. Ayan. Okay. Pero baka mag-live agad ako bigla. So, ang gagawin po natin... Punta ako ng scheduled stream. Baka kasi mag-live tayo. Eh, mahirap na. Okay. Create new. Okay. Maglagay tayo ng title. This is a test. Test lang po tayo, ha. Tapos i-unlisted natin. Kasi baka may makapanood. Ayan. So, thumbnail, schedule. Okay. Create stream. Create stream na tayo. Pag nag-create stream ka, guys, nasan yung sinasabi nating uh, stream key? Okay. Buksan nyo yan. Ayan. Ay, naku, nag-duplicate na nga. <laughs> Ayan. Pero guys, ito po yung stream key, ah. Kita nyo to stream key. Ayan, oh. Stream key paste encoder. So, all you have to do is copy it. Okay? Pagka-copy nyo, i-paste nyo po yan dito. Okay? And then, i-apply nyo lang po. And then, okay. So, kung gusto nyo mag-live, all you have to do now is hit start streaming. Okay? Tapos, pag nag-start streaming kayo, balik kayo dun sa inyong YouTube. Ayan. So, kung kita nyo, ha, pwede nyo i-open yan. Kung hindi, kung hindi kayo naka-dual screen, guys, pwede nyo itong uh, i-altab, altab lang. Okay? Pero mas maganda yung naka-dual uh, screen. Okay? Pag nag-start streaming na tayo dyan, dapat lalabas na siya dito. Okay? 
Ayan. So, kung nakikita nyo ngayon, nandun na sa YouTube yung live natin, no? Ayan, di ba? Okay. So, ito yung sinasabi ko kanina na pag may changes kayong ginawa uh, sa YouTube studio, hindi ka agad lalabas. Okay? Kapag kahit tanggal natin yung main camera dito, andito pa rin ako sa, sa program kasi hindi ko naman sa transition. So, all you have to do, kapag gusto nyo gawin yung changes, is hit yung transition, ha? So, yun lang, um, yun yung paraan kung paano mag-live or yun yung gusto kong ituro sa inyo ngayon how to go live um, with OBS. Okay? So, yung iba pang mga options, I'll be teaching them sa mga susunod pang episode. Bye!